Bonjour à vous. Alors, aujourd'hui, 25 janvier, on reprend notre découverte des traditions celtiques et en particulier des traditions écossaises, puisque aujourd'hui, c'est un peu comme une fête nationale en Écosse. Le 25 janvier, c'est là qu'on célèbre le poète écossais Robert Burns. Alors la date qui a été retenue pour ces soirées, le 25 janvier, correspond à l'anniversaire de Robert Burns, euh, sachant qu'en pratique, bien sûr, lorsque ça tombe comme aujourd'hui en milieu de semaine, euh, ou en plein dans, dans le cours de la semaine, eh bien on décale souvent euh, la fête euh, en, en fin de semaine. Alors Robert Burns, qui était-ce euh, Rapidement euh, C'est un personnage qui a vécu, euh, de manière assez brève d'ailleurs, euh, qui a vécu au XVIIIe siècle en Écosse et qui a eu euh, une importance considérable en fait euh, dans la reconstruction de l'identité écossaise qui avait été quand même assez mise à mal euh, suite à la dernière rébellion jacobite et en particulier à, à, la, à la défaite de Culloden en 1746, euh, à la suite de laquelle il y a eu de, tout un tas de prohibitions en fait, de, de la culture écossaise. Donc, euh, donc en cette fin du XVIIIe siècle, la culture écossaise avait vraiment besoin d'un nouveau souffle. Et il y a contribué largement euh, à travers, d'une part, ses compositions, sa production originale, mais aussi euh, en ayant fait un imposant, un important travail de collectage euh, de textes, de chansons, de mélodies euh, des temps plus anciens. Euh, D'ailleurs, parmi ce collectage, on peut, si on ne doit citer qu'un qu seul, si on ne doit citer qu'un seul air, qu'un seul morceau, euh, ça, serait, ça pourrait être « Old Lang Syne », euh, qui euh, donc une très une très vieille musique en fait euh, qui correspondait à une danse écossaise et euh, et, euh, et une et un texte et un texte également également ancien euh, que Burns a d'ailleurs complété de quelques vers et euh, cet Old Langsheim vous le connaissez très bien en France puisque il a été traduit au XXe siècle par Ce n'est qu'un au revoir donc en fait euh, célébrer ces soirées euh, Robert Burns le 25 janvier, euh, c'est un peu comme célébrer l'Écosse et sa culture, ses traditions. Et c'est pour ça que ce, ce, cette date peut valablement faire office de, de fête nationale. Il y a cinq ingrédients pour, euh, à l'occasion de cette soirée, dans cette soirée. Euh, vous avez euh, tout d'abord bien sûr les poèmes de Robert Burns, euh, qui, euh, qui sont écrits et, et, euh, et déclamés dans la langue d'origine, qui est le scot. Euh, la question des langues écossaises, des langues parlées en Écosse au travers, au travers les âges, c'est une question assez complexe sur laquelle j'aurai avec plaisir l'occasion de revenir. En tout cas, donc là, il s'agit de poèmes écrits en scot et qui vont ponctuer euh, le déroulement de cette soirée. Ensuite, euh, vous avez le fameux haggis, le haggis qui est euh, connu en France sous le, le nom de panse de brebis farci, euh, qui, est, qui, est servi avec, euh, qui est servi avec ses légumes. Et euh, troisième ingrédient, le whisky, l'eau de vie écossaise, euh, qui, euh, qui va intervenir aussi à, à divers moments de, de la cérémonie. Ensuite, le costume traditionnel écossais avec le célèbre kilt, et puis, euh, et bien, puisque tout ne serait pas complet s'il n'y avait pas une cornemuse, le piper, le joueur de cornemuse qui va ponctuer les différents moments de la cérémonie. Première étape, c'est le cuisinier, le chef de cuisine, euh, qui va apporter le haggis dans la salle de restauration, et euh, qui va en fait le présenter aux différents convives. Euh, ce, cette présentation est accompagnée et précédée par le Piper, d'ailleurs, qui va ouvrir, ouvrir la voie à ce, entre les tables euh, à, ce, à ce chef de cuisine. Une fois que le tour de toutes les tables a été fait, euh, on se dirige vers la table principale où le maître de cérémonie, troisième personnage donc avec le cuisinier et le Piper, où le maître de cérémonie nous attend, et, euh, et va donc déclamer euh, l'ode, le poème, ou Agis, l'ode au Agis, euh, de Robert Burns. À, à la suite de cette déclamation, euh, il va se saisir euh, 
euh, de sa dague ou de son skin doux, et il va ouvrir le Hagis. Ensuite, dernière étape de cette euh, introduction, on va dire, euh, le, le maître des cérémonies va proposer euh, les trois whisky. Un whisky pour le chef de cuisine, un whisky, un verre de whisky pour euh, un whisky pour le piper et euh, un whisky pour lui-même. Ensuite, retour du haggis en cuisine pour qu'il soit préparé et euh, disposé dans les assiettes et, euh, et, et, et servi ensuite aux différents convives avec, euh, avec euh, sa purée de, de navets et de pommes de terre et accompagné bien évidemment du, euh, du whisky. Le repas en lui-même va être ponctué par diverses interventions, toujours euh, euh, à, partir de, à partir de textes de Robert Burns, donc toujours en langue scott, et éventuellement aussi de quelques interventions musicales. Il est de tradition de clôturer la soirée en jouant Old Lang Syne à la cornemuse, mais il arrive aussi que certaines soirées se concluent par un K-Lead, un bal traditionnel écossais, auquel pourra prendre partie le, le Piper d'ailleurs, et... Euh, et donc nous aurons quand même un old long sign à la, fin de, à la fin de la soirée, à un moment ou à un autre. Dernier mot, dernier mot sur le, sur le haggis, un petit retour sur le haggis pour, euh, pour souligner en fait que le haggis c'est euh, une sorte d'équivalent de Nessie, de notre monstre, du fameux monstre du Loch Ness, euh, puisqu'il est censé aussi, selon la légende, être un, un animal... Euh, une sorte d'animal fantastique en fait, dont le cri s'apparenterait au son de la cornemuse. Et, euh, et d'aucuns prétendent que la cornemuse a d'ailleurs été inventée euh, pour, euh, pour imiter le cri du haggis, afin de mieux pouvoir le chasser et le mettre dans nos assiettes. Je vous laisse avec, euh, avec cette interprétation. Et je vous souhaite euh, bah, une très bonne soirée. A bientôt. Bye bye. Sake of all wrong songs.